ഹായ് ഓൾ അസലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല ചിക്കൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫിൻ്റെയൊക്കെ റെസിപ്പിയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാവും സംഭവം അതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും സുഹാനാസ് കോർണറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഇത് എന്താ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഇപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം ഒരു ബൗൾ സോയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കാരണം അതൊന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ഒക്കെ വട്ടം ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയും വട്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നാല് വട്ടം ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ചെയ്യണത് രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്മെല്ല് പോയി കിട്ടും നമ്മൾ ആ സ്മെല്ല് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഈ സോയാബീനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നത് പലർക്കും ആ മണം ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്താൽ ആ മണം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കളറിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം അഞ്ചോ ആറോ അല്ലി വെച്ചിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അപ്പം നമ്മൾ ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വാർത്ത് വെള്ളം വാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നൊക്കെ പീസാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് വലുതായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ചെറിയ സോയാ ചങ്ക്സ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമ്മുടെ ഈ സോയാ ചങ്ക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക അപ്പോൾ കുറേ കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയിലാണോ വറുത്തെടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക കാരണം ഈ സോയാബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണയായാലും വെള്ളമായാലും കുറച്ച് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നോൺ വെജ് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും എന്ന് കരുതി ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഹെൽത്തിനും നല്ലത് ഇത് നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല സ്വാദോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സോയാൻ്റെ ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് 